Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye. Nithi Rahasyam. Anaganaga o bollo Salim Rahim ane idhar attar vyapar lunde val. Var idhar idukana lu yedur padruga undevi. Okar ni minchi maro karu dhanavantul kavalani var idhar ki yento asega unde di. O rose budiyam Salim dukanan terci kurchan undaga. ఒక పకీరు ఏక తార మీట్తూ ఇలా పాడుతూ దుకాణం ముందు నుంచి వెళ్ళాడు ఊరి వెలుపల గోరి లోపల ఉన్నది నిది యత్నించిన వాడికి దక్కుతుంది అది ఈ పాట వినగానే సలీంకు పదేళ్ల నాటి మాట ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది పదేళ్ల క్రితం ఆ ఊళ్ళు సుల్తానుల వంశస్థుడు పీర్ సాయిబు అనేవాడు ఉండేవాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎవరికీ తెలియదు వాడి చంకన నగిషీలు చెక్కిన దంత పెట్టె ఉండేది అందులో వాడి పూర్వీకుల నిధి ఉందని ఎవరో అనటం సలీం విని ఉన్నాడు వాడు చనిపోయాక ఎవరో దయగల వాళ్ళు వాడి గోరి కట్టించి వాడి పెట్టెను వాడితోనే సమాధి చేశారు ఇప్పుడు ఫకీరు పాట వినగానే సలీంకు ఆ విషయం గుర్తుకొచ్చింది సలీం లేచి వెళ్ళి అయితే బాబా ప్రయత్నం చేస్తే నిధి ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందంటారా ఫకీర్ అతని వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసి అని వెళ్ళిపోయాడు సలీం రహీం దుకాణం వైపు చూశాడు రహీం ఏమీ విన్నట్టు లేదు తన వ్యాపారం గొడవలో ఉన్నాడు దాంతో సలీం తృప్తిపడి ఇంటికెళ్లి భార్యకు విషయమంతా చెప్పాడు ఇంకే పది మంది ఎగబడతారేమో ఈ రాత్రికే శ్మశానానికి వెళ్ళి నిథిన్ తవ్వుకురండి అయితే సలీం కు శ్మశానమన్నా భూత ప్రేతాలన్నా చచ్చే భయం అందువల్ల సలీం తన నౌకర్ని పిలిచి వాణ్ణి తోడు రమ్మన్నాడు అర్ధరాత్రికి ముందే వస్తానని వాడు మాటిచ్చాడు అయితే అర్ధరాత్రైనా నౌకర్ రాలేదు దాంతో సలీం వాణ్ణి తిట్టుకొని పలుగు పారా తీసుకుని తానొక్కడే శ్మశానానికి వెళ్ళాడు దడదళ్లాడుతున్న గుండెతో అతను పీరు సాయిబు గోరి వైపు వెళ్లబోతూ టక్కునాగాడు అక్కడ రహీం గోరి పగలగొట్టి సమాధిని తవ్వుతూ అతనికి కనిపించాడు వెంటనే సలీం ఒక చెట్టు చాటును దాక్కున్నాడు రహీం మూడు అడుగుల లోతు తవ్వగానే అతనికి అస్థి పంజరము నగిషీలు చెక్కిన దంతపు పెట్టే కనిపించాయి దంతపు పెట్టె తెరిచి చూస్తే అందులో ఒక గుడ్డల మూట ఉన్నది దానికి మూడు ముళ్ళు వేసున్నాయి రహీం మొదటి ముడి విప్పేసరికల్లా సమాధుల మధ్య నుంచి అంత ఎత్తున ఒక ముసుగు ఆకారం పైకి లేచింది రహీం వణికిపోతూ హే అల్లా ఎరక్క ఇటొచ్చాను ఈసారికి నన్ను వదిలేయండి చేతిలోని మూటనక్కడే పడేసి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పారిపోయాడు సలీంకు కూడా ఇదంతా చూసి భయమేసింది అతను కూడా ముసుగు ఆకారం కంటపడకుండా పారిపోవాలనుకుంటుండగా ఆ ఆకారం ముసుగు తీసేసి తాను నిలబడి ఉన్న సమాధి మీద నుంచి కిందకు దూకి రహీం పడేసిన మూటం తీసుకుంది ఇంతకు వాడు సలీం నౌకరే వాడు మూట రెండో ముడి విప్పి మూడో ముడి విప్పబోతుండగా వాడి చేతి మీద రెండు రక్తపు బొట్లు పడ్డాయి వాడు తలెత్తి చూస్తే పైనున్న చెట్టు ఆకుల మధ్య నుంచి రెండు గుండ్రని కళ్ళు మెరుస్తూ కనిపించాయి వాడు అంటూ మూటను పడేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు సలీంకు వాడి భయం అర్థం కాలేదు అతను ముందుకొచ్చి చెట్టు పైకి పరీక్షగా చూస్తే దేన్నో తింటున్న గుడ్లగూప ఆకారం మసగ్గా కనిపించింది అనుకుని సలీం మూటనెత్తి మూడో ముడిని విప్పాడు అందులో పాత గుడ్డలు తప్ప మరేమీ లేవు పీరు సాయిబు తన భార్య మీద ప్రేమతో బతికిన నాళ్లు ఆమె బట్టలను తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడు తన కష్టం వ్యర్థమైనందుకు సలీం నిరాశపడుతుండగా ఒక గబ్బిలో అతని తలను దాదాపు రాచుకుంటూ ఎగిరిపోయింది అదే క్షణంలో దగ్గరలో ఏదో మంట కనిపించింది గచ్చల చప్పుడు వినిపించింది అంటూ పరిగెత్తబోయిన సలీం ను ఎవరో జబ్బ పట్టుకుని వెనక్కి లాగినట్టయింది అంతే అతను భయంతో స్పృహ కోల్పోయాడు జరిగిందేమిటంటే మొదట సలీం నౌకర్ పెట్టిన కేక విని కాటి కాపరి కాగడ పట్టుకుని అటువైపుగా వచ్చాడు వాడి నడుముకు ఎప్పుడూ మువ్వలుంటాయి వాడికి ఇంకో అరుపు కూడా వినిపించింది వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సలీం జబ్బ పట్టుకున్నాడు 
దయ్యమే ఉన్న భయంతో సలీం స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు దాంతో స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్న సలీం ను చూసి ఊళ్ళోకి పరిగెత్తిపోయి కబురందించాడు తిరిగి సలీం మామూలు మనిషి కావటానికి నెల రోజులు పట్టింది ఓ రోజు అతని దుకాణంలో కూర్చొనుండగా ఆ ఫకీర్ అదే పాట పాడుతూ అటుగా వచ్చాడు సలీం ఫకీర్ ను పిలిచి నీ బొంద గోరీ లేదు నిధి లేదు అంతా అబద్ధం ఫకీర్ ఆశ్చర్యంగా చూసి కోరికలతో కూడిన ఈ శరీరానికి వెలుపల మనస్సుకు లోపల ఆత్మానే నిధి ఉన్నది ప్రయత్నించిన వారికి ఆత్మ దర్శనం లభిస్తుంది తెలిసిందా అని పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు సలీం నోరు తెరిచి చూస్తూ ఉండిపోయాడు 